》第二章，预言将来必有假师傅。从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅。私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡，将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道，因他们的缘故被毁谤，他们因有贪心。要用捏造的言语，在你们身上取利，他们的刑罚自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到，就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱。交在黑暗坑中，等候审判。上帝也没有宽容上古的世代，曾叫洪水淋到那不敬虔的世代，却保护了全义道的罗亚一家八口，又判定所多玛、俄摩拉将义成倾覆。焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒，只搭救了那常为恶人淫行忧伤的二人罗德，因为那二人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的疑心就天天相同。主能够敬虔的人脱离试探。主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。那些除肉身、种污秽的情欲、轻慢主治之人的。更是如此，他们胆大任性，毁谤在尊位的，也不知惧怕。就是天使，虽然力量、权能更大，还不用毁谤的话，在主面前告他们，行不义的，得不义之公价。但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，已被捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏，行的不义，就得了不义的公价。这些人。喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。他们满眼是淫色，止不住犯罪，引有那心不坚固的人，心中习惯了贪婪。正是被咒坐的种类，他们离弃正路，就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的路。以人言拦咗先知的狂妄，假师傅是败坏的奴仆。这些人是无水的井，是狂风吹逼的雾气
有默克的幽暗，为他们存留。他们说虚妄、惊夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事，引有那些刚才脱离妄行的人。他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人。被谁制服，就是谁的奴仆。倘若他们因认识主、救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制服，他们末后的境况就比先前更不好了。他们晓得异路。竟背弃了全给他们的性命，倒不如不晓得为妙。俗语说得真不错，狗所吐的，他转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。这话在他们身上正合适。